Hey Tribosal, welcome to another English development video. Nan Lavanya Jayakumar, lavanyajayakumar.com. Learn uh, interesting question. Uh, that's why I'm going to ask answer in the session. Anita R. Abdin Tranga Ketrukanga. I'm going to read it, but meaning is not meaning. The meaning is not sentence create. Lavanya, please help me in Ketrukanga. There are actually Rende Kelvirka. The Rende Kelvikume, Rumba, Aramana, Nin the Velakam Naungal Taravedia the Merka, and I in the Kelvi Narea Peroda Manasla, Irka Chanzerka. Okay, now I can read, write, understand English, but I can't speak nor a video on it. Uh, you time or come the Kandipa and the video of Fulla Paranga, other fifty minutes video, other first or seven eight minutes edit Panapadala, but other Kaprum Ninga, um, you know, other fast forward Panito, and the speed of Kunjumati Pathinga, Ungulaka comfortable other feel Panwinga, other Narayan notes Ungulaka Kadeko, Ungala Yelatima Purunjika Mudi, Anna reply Pandrathaka, Ungulaka, and the effectiveness illana. And the video on Asolirka, Naria Vishangal, Ungalaka, Naria ideas, or ye in the or difficulty and a face panitra campaign solita. And the question or with them. Angla understand panica mudi, ana, Angla pace the mudi, Adada on the and the question can answer panica video. Inga Anita on the rumor interesting and a question panicanga. Um, Angalaka the Yama, the Muranawe Amanjirke, and the question um coda. அவங்க முதல் கேட்டிருக்க விஷயத்தை பார்க்கலாம் என்னால ரீட் பண்ண முடியுது ஆனா எனக்கு மீனிங் தெரியல கரெக்ட்டா நீங்க வந்து எழுத்து கூட்டி 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 நல்லா படிக்க முடியும் படிக்கிறது தான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியஸ்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயமே ஏனா உங்களுக்கு ஏ பி சி டி தெரிஞ்சிட்டாலே போதும் அதை எழுத்து கூட்டி நீங்க படிச்சிர முடியும் இல்லையா எந்த ஒரு குழந்தைக்குமே வந்து ரொம்ப நேச்சுரலா வந்துரும் ஆனா உங்களுக்கு மீனிங் தெரியல அப்படினா uh, I have two things. If you are learning the meaning, you will be able to do it. In your vocabulary bank, you will be able to do a lot of words. If you are learning the bank, you will be able to do a lot of things. நீங்க எடுக்க 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 உள்ளவும் நீங்க பணத்தை போட்டுட்டே இருப்பீங்க உங்களுக்கு தேவையான போதெல்லாம் அத வித்ட்ரா பண்ணிட்டு இருப்பீங்க இந்த வார்த்தைகளையும் கொஞ்சம் அப்படி இமேஜின் பண்ணிக்கோங்கல நீங்க எடுத்த ஆளனும் நீங்க விருப்பப்படும் போது அந்த வார்த்தைகள் நீங்க கொண்டு வர முடியல அப்படினா என்ன அர்த்தம் உங்களுக்கு ரெண்டு விஷயங்கள் நடக்குது ஒன்னு உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு வார்த்தைகள் தெரியலன்னு அர்த்தம் இன்னொன்னு நிறைய வார்த்தைகள் தெரியுது அந்த சாய்ஸ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் னு Vocabulary bank sonne. Inno na choice of words. Yinda varthe inda samayathla prayogi karadun teri lene te. See, naariya vocabulary irko ungulu kuda inda oru tadu matramarum. Adha adu choice of words le. Inda erathla vandu na yinda varthe prayogi chena innum romba powerfula inno da mind larka inda idea va communicate panna muriyone te. Na LJ shows alla ninge thodrunu paathru nenge na kandi pa na oru sila vishayengalda tadu matramda paathru penga. Enak karakthanu oru tamil varthe. In order to manas the do, Naina and Naray on the casual, uh, tribe of some community kita, Pace Ramadriana videos than an array LJ Shola Pandama, self development videos. Up one then our free flow or rant Madri Kudukum Buddha, Naray examples la on the tear coin a Kulanda, Anna in the in the Edaki in the Varthe and a Prayogi Klama, Illa inum better in the Varthe and in a port in order Makalakana communicate Panamudio of winter, not the Edavan Karata. வார்த்தைகள் தெரியாத போது மட்டும் கிடையாது வார்த்தைகள் நிறைய தெரியும் போதுமே இந்த சாய்ஸ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் அப்படிங்கற ஒரு விஷயத்துல தடுமாறும் ஓகே இங்க அனிதாக்கு நிகழ்றது என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வார்த்தைகள் அவங்களோட vocabulary bank ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா இருக்கு அத உயர்த்திக்கிறதுக்கு தான் அவங்க அதிகபட்ச முயற்சிகளை எடுக்கணும் எல்லாருக்கும் வந்து vocabulary நான் டெவலப் பண்ணிக்கணும் அப்படினு முதல்ல போயிட்டு அந்த word power made easy இந்த book எல்லாம் நம்ம வாங்குவோம் இப்ப கூட நீங்க Amazon Flipkart எந்த e-commerce store போனீங்கனாலும் இந்த word power made easy இந்த மாதிரி vocabulary book எல்லாம் வந்து பயங்கர ட்ரெண்டிங்ல போயிட்டு இருக்கும் நீங்க வாங்குங்க படிங்க எங்கட்டியோ அந்த book இருக்கு நானும் அந்த mistake ஏ பண்ணேன் ஆனா அங்க ரொம்ப advanced ஆ தான் அந்த vocabulary கொடுத்திருக்காங்க அது advanced readers இன்னும் என்னோட vocabulary improve பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கறவங்களுக்கு தான் கரெக்ட்டே தவிர 
எனக்கு பர்சனலாக ஃபீல் ஆன விஷயம் என்னென்னா எதை நான் கற்றுக்கிட்டா எனக்கு கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும் எதை நான் கற்றுக்கிட்டா என்னால் நான் படிக்கிற வார்த்தைகளை புரிய முடியும் அப்படின்ற ஒரு பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை எனக்கு அந்த அவ்வளோ வந்து இந்த சாய்ஸ் ஆஃப் வேர்ட்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் அந்த ஒக்காபுலரி புக்ஸ் எல்லாம் உதவுதே தவிர உங்களோட ஒக்காபுலரி பேங்க்கை நிரப்புறது தானே எந்த ஒரு பிகினர் டு இன்டர்மீடியட் லெவலும் வந்து பண்ணக்கூடிய வேலை இல்லையா நீங்கள் ஒரு அட்வான்ஸ் லேர்னராக இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த புக்ஸ் எல்லாம் வாங்கி ரெஃபர் பண்ணுங்க நீங்க ஒரு பிகினரா இருக்கும்போது அனிதா மாதிரி என்னால படிக்க முடியுது என்னால புரிஞ்சுக்க முடியல எனக்கு மீனிங் தெரியல நான் என்ன பண்றதுன்னா நீங்க மீனிங் தெரிய ஆரம்பிக்கணும் நீங்க ஒரு புத்தகத்தை படிக்கிறீங்க அப்படின்னா முதல்ல உங்களுக்கு மீனிங் தெரியலன்னு தெரியுது இல்லையா உங்களோட பவர் எவ்வளோ இருக்கு உங்களோட கேமலரி பேங்க்ல எவ்வளோ காசு இருக்கு அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியுது அது மைனஸ்ல இருக்கா ரெட்ல இருக்கா இல்ல கிரீன்ல இருக்கா உங்க பணம் அது பயங்கரமான ரெட்ல இருக்கும்போது அதை முதல்ல கொஞ்சமாவது ஒரு நியூட்ரலுக்கு வர ஒரு எல்லோ சிக்னல் வர அளவுக்காவது நம்ம நிரப்பணும் அதுக்கப்புறம் அதை கிரீனுக்கு எடுத்துட்டு போகணும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து அந்த அதை விட இன்னொன்னும் கலர் கலராக கற்றுக்கணும் இல்லையா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் கலர்ஸ் எல்லாம் நம்ம படிக்கும்போது எதுக்கு நான் இதை படிக்கிறேன் எனக்கு வந்து மைனஸ்ல போயிட்டு இருக்கு என்னோட கேபிலரியோட பவரு நான் அதை தானே கொஞ்சமா உயர்த்திக்கணும் அதுக்கப்புறம் இன்னும் அடுத்த லெவல் போகணும் இல்ல ஆனா நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே பிஹெச்டி நம்ம வந்து இன்னும் ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்டே தாண்டில் நேராக போய் நம்ம பிஹெச்டிக்கு புக்ஸ் வாங்கி படிக்க ஆரம்பிச்ச கதை தான் எதுவுமே புரியாது ரைட் ஸோ ஒக்காபுலரி டெவலப்மெண்ட் புக்ஸ்லலாம் இதுதான் ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமாக இருக்கு நான் பார்த்த வரைக்கும் நான் ஒரு புக்கு படிச்சுட்டு இருந்தேன் ப்ளூ ஓஷன் ஸ்ட்ராட்டஜின்ட்டு அதை பற்றி இன்னும் நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த ஆத்தரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ எனக்கு பர்சனலாக தெரியணும் அப்படின்றதுக்காக ரெனேவோட நிறைய பாட்காஸ்ட்டும் கேட்க ஆரம்பிச்சுட்டு இருந்தேன் அந்த புக் ஆண்டர்பினோர்ஸ்க்கெல்லாம் பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு ஆர்வம் இருக்கவங்க பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கவங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லான புக்கு ஸோ அதில் அவங்க சொல்கிற ஒரு விஷயம் என்னென்னா நீ இந்த மார்க்கெட்டை டாமினேட் பண்ணணும் அப்படின்னா போயிட்டு அந்த மார்க்கெட்டில் என்னென்னலாம் லூசுத்தனங்கள் நடக்குது என்னெல்லாம் ஸ்டூப்பிடான விஷயங்கள் நடக்குது அப்படின்றத போய் கண்ணை திறந்து பாரு அதை அது எராடிகேட் பண்ணுறதுக்கு நீ ஒரு ப்ராடக்டோ ஒரு சர்வீஸோ கொடுத்தாலே நீ அந்த ப்ளூ ஓஷனை நீ கட்டமைக்கிற அப்படின்றது தான் ரெட் ஓஷன் ப்ளூ ஓஷன் ரெட் ஓஷன்றது சுறாக்கள்லாம் நல்லா மென்று தின்னு அவ்வளோ அடிச்சுக்கிற ஒரு பயங்கரமான ஒரு ரத்த கலரியாக இருக்க ஒரு இடம் ப்ளூ ஓஷன்றது அமைதியாக ஒரே ஒரு திமிங்கில் மட்டும் டாமினேட் பண்ணுற ஒரு இடம் எப்படி நீங்கள் டாமினேட் பண்ணுற ஒரு பிஸ்னஸை உருவாக்கலாம் அப்படின்றது தான் ஸோ அந்த அந்த ஆத்தர் சொன்ன ஒரு அந்த பிஸ்னஸ் கன்சல்டன்ட் அவங்க அவங்க சொன்ன ஒரு விஷயம் வந்து எனக்கு அப்படியே பல்படுச்சுது ஆமாம் இல்லை நம்ம ஒரு இங்கிலீஷ் டொமைன் அப்படின்னு இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த மார்க்கெட்டில் இது ஒரு பெரிய ஸ்டூபிடிட்டி ஐ திங்க் இங்கிலீஷ் டெவலப்மெண்ட்ன்ற இண்டஸ்ட்ரியில் நான் தான் நிறைய இனோவேட்டிவான ஐடியாஸ் கொடுத்துட்ருக்கேன் எல்லாருமே வந்து அரைச்சமாவே தான் அரைச்சிட்ருக்காங்க ஓல்ட் ஸ்கூல் டெக்ஸ்ட் புக் வே ஏன்னோ ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட்ஸ்லாம் நான் ஒன்றும் மட்டுப்படுத்தலை அங்கே இனோவேட்டிவ் திங்கர்ஸ் யாருமே இன்னும் வரல அப்படின்னு தான் பார்க்குறேன் ஒரு அட்வான்டேஜ் எனக்கு என்ன இருந்ததுன்னா நான் ஒரு தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்து நான் என்ன மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணேன் அப்படின்றதையும் லாஜிக்கலாக என்னால் திங்க் பண்ண முடியுது அந்த மிஸ்டேக்ஸை என்ன நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்களும் பண்ணிடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக இதை நான் பண்ணேன் இந்த மிஸ்டேக் பண்ணேன் அதனால் எனக்கு இவ்வளோ கால வரையும் ஏற்பட்டுச்சு இவ்வளோ எஃபர்ட் வேஸ்ட் பண்ணேன் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய நோட் புக்கு வச்சுக்கிட்டு நான் எவ்வளோ வக்கேபுலரி எழுதி எழுதி பார்த்துருக்கேன் தெரியுமா எவ்வளோ மனப்பாடம் மனப்பாடம் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு அங்கிள் வந்து ஒரு நாள் கேட்டார் நீ என்ன பண்ணுற நான் ஒரு கேபுலரி மனப்பாடம் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னேன் எதுக்காக பண்ணுற நான் வளர்ந்த பிறகு ஒரு பெரிய ஸ்பீக்கர் ஆக போகிறேன் அப்போ எல்லாருமே இம்ப்ரெஸ் ஆகி என்னை பார்க்கணும்ல என்னோடய ஒக்காபுலரி இம்ப்ரெஸிவாக இருக்கணும் நான் என்னோடய வேர்ட் சாய்ஸஸால் கமாண்ட் பண்ணணும் அதுக்காக தான் நான் இவ்வளோ ஒக்காபுலரி வந்து டெவலப் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அப்படின்னு அதுக்கு அவர் சொன்னார் உன்னோட ஆடியன்ஸ் யார் நீங்கள் அப்பா அம்மா இந்த மாதிரி மக்கள் தான் என்னோடய ஆடியன்ஸ் நீ ஒரு ஆடியன்ஸ் அட்ராக்ட் பண்ணுனா அவங்களுக்கு புரியிற மாதிரி தானே பேசணும் நான் உன் அப்பா இந்த மாதிரிலாம் வொக்கேபுலரி நாங்கள் டெவலப் பண்ணிக்கலையே எங்களுக்கு சாதாரண இங்கிலீஷ் தானே தெரியும் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச வார்த்தைகளில் தானே நீ கம்யூனிகேட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு அவர் அரசியல் தலைவர்கள் மேடை பேச்சு பேசுகிறவங்கெல்லாம்
இவர் பயன்படுத்தினது இவர் பயன்படுத்தின எக்ஸாம்பிள் ஸ்டோரிஸ் வார்த்தைகள் எல்லாமே ஒரு ஒரு ஜனரஞ்சகமான அந்த மாஸ் ஆடியன்ஸ்க்கு நல்லா கனெக்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருந்தது இதே விஷயத்த நிறைய ரைட்டர்ஸ் கிட்டயும் நான் கேட்டிருக்கேன் நீங்க ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்க ரைட்டர்ஸ் எல்லாம் ஸ்டடி பண்ணி பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஏழாவது எட்டாவது படிக்கிறவங்களோட வக்காபுலரி இருக்கு இல்லையா அந்த பதினோரு பன்னெண்டு வயசு குழந்தைங்களோட வக்காபுலரியில தான் அவங்க எழுதுவாங்களாம் அப் அது வந்து யங் அடல்ட் நாவலா இருக்கலாம் கொஞ்சம் மெச்சோர்டான அடல்ட்ஸ்க்கு எழுதுறாங்க அப்படின்னாலும் அவங்க பயன்படுத்துகிற வார்த்தைகள்லாம் இந்த லெவலில் இருந்தால் தான் ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அது பெஸ்ட் செல்லிங் நாவல்ஸாக இருக்குது பெஸ்ட் செல்லிங் புக்ஸாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ரிசர்ச் இருக்குது ஓகேவா ஸோ நான் இங்கே என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா நீங்கள் எடுத்த உடனே இந்த ஒக்காபுலரி புக்குக்கெல்லாம் போய் உங்கள் தலையை நல்லா இடிச்சிக்காதீங்க நான் இடிச்சுக்கிட்ட மாதிரி இடிச்சிக்காதீங்க இங்கிலீஷ் கற்றுக்கிறத ரொம்ப என்ஜாயபுளாக பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அந்த மிஸ்டேக்கை பண்ணவே கூடாது எனக்கு எவ்வளோ கமெண்ட்ஸ் நீங்கள் எழுதுறீங்க இல்லையா நான் எனக்கு வந்து ஐம்பத்தி நாலு வயசு ஆச்சுல ஆகுதுனா நான் வந்து இது வரைக்கும் ஒரு இருபது ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட்டுக்கு போயிருக்கேன் எனக்கு எதுவுமே ஒர்க் அவுட் ஆகல அப்படின்னா நீங்கள் செஞ்சதையே திருப்பி திருப்பி செஞ்சுட்டே இருந்தீங்கன்னா எப்படி உங்களுக்கு ரிசல்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக கிடைக்கும் நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட்டான விஷயத்த திங்க் பண்ணலை அட்லீஸ்ட் யாருமே நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுக்கல இந்த அங்கிள் இந்த கேள்வியை கேட்கும்போது ஒன்றும் எனக்கு அப்படியே ஒரு பல்பு லைட் லைட் எல்லாம் எரிஞ்சு மனசுக்குள்ள நான் அது அப்படியே இந்த ஒக்காபுலரி புக்கு தூக்கி போட்டுட்டு அப்படியெல்லாம் நான் நடந்து போய் அப்படியே சாதாரண வேர்ட்ஸ் எல்லாம் படிக்க ஆரம்பிக்கல அவர் சொன்னதப்ப எனக்கு சுத்தமா புரியல இப்போ இவ்வளவு வருஷம் கழிச்சு யோசிக்கும் போது ஆமா இல்ல அவர் கேட்ட கேள்வி கரெக்டு தான் இல்ல என்னோட ஆடியன்ஸ்க்கு நான் அவங்களுக்கு புரியற மாதிரி தானே பேச வேண்டியது இருக்கு என்னதான் என்னோட ஒரு ஈகோக்காக அந்த ஈகோ பூஸ்ட்காக நான் நிறைய ஒக்காபுலரி எனக்குள்ள வளர்த்துக்கிட்டாலும் அந்த ஒரு ஒக்காபுலரி டெவலப்மெண்ட் ஹேபிட்டை எனக்குள்ள கல்டிவேட் பண்ணிட்டே இருந்தாலும் அதை இப்போ நான் ஆட்டோமேட்டிக்காக பண்ணுறேன் ரொம்ப கான்ஷியஸாக உட்காந்து ஒரு ஒரு வார்த்தையும் படித்ததுக்கு இல்லாமல் இப்போது ரீட் பண்ணும்போது ஒரு நான் ஃபிக்ஷன் புக் ரீட் பண்ணும்போது ஃபிக்ஷன் புக் ரீட் பண்ணும்போது ஒரு மூவி பார்க்கும்போது சீரீஸ் நிறைய பார்க்கும்போது ரொம்ப ஈஸியாக பாட்காஸ்ட் கேட்கும்போதெல்லாம் எனக்குள்ள அந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் கலக்கிறத அது எனக்கே தெரியாமல் நான் சரியான சமயங்களில் எடுத்து ஆள்றதையும் நான் பார்க்குறேன் உங்களோட ஒக்காபுலரி நீங்கள் டெவலப் பண்ணிக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்க அப்படின்னா இங்கே அனிதா சொல்லியிருக்கிறது என்ன நான் ரீட் பண்ணுறேன் என்னால் புரிஞ்சிக்க முடியல ஸோ மேபி உங்களோட ரீடிங் லெவலை குறைங்க ஓகே எடுத்தோடனே நம்ம வந்து பைலட் மாதிரி ஜெட் விமானங்களை ஓட்டணும் அப்படின்லாம் அவசியம் கிடையாது முதல்ல ஒரு சைக்கிள்லேருந்து ஆரம்பிப்போம் சைக்கிளே உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருந்ததுன்னா மூணு சக்கர வண்டியிலேருந்து நம்ம ஆரம்பிப்போம் அதை தான் நான் உங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுவேன் நீங்கள் ஒரு இன்டர்மீடியட் லேர்னராக இருக்கீங்க உங்களுக்கு வந்து நிறைய வார்த்தைகள் அடுத்தவங்களை இம்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை உங்களோட ஐஇஎல்டிஎஸ் எக்ஸாமினேஷனுக்காகவோ சரி ஐஇஎல்டிஎஸ் எக்ஸாமினேஷனுக்கு பழகிறீங்கன்னா கூட உங்களுக்கு தேவையான வார்த்தைகள் சில வார்த்தைகளை வச்சே நீங்கள் அந்த இன்டர்வியூ வர இம்ப்ரெஸ் பண்ண முடியும் அண்ட் அதுக்கு நீங்கள் ரொம்ப தான் மெனக்கெடணும்னு ஆக்சுவலி அவசியமே கிடையாது எல்லாமே ஸ்ட்ராட்டஜி தான் நிறைய பேர் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி மட்டும் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க ஆக்ஷனை விட்டுருவாங்க நிறைய பேர் வந்து ஆக்ஷன் மட்டும் போட்டுட்ருப்பாங்க ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜைஸே பண்ணிக்காமல் நான் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் இல்லையா ஆக்ஷன் அவ்வளோ போட்டுட்டு இருந்தேன் அவ்வளோ ஒக்காபுலரி லேர்ன் பண்ணேன் ஆனால் இப்போ தான் நான் ஸ்ட்ரா ஸ்ட்ராட்டஜி க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஏன் இது வேலைக்கே ஆகாது அந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை தான் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் ஓகே இங்கே அனிதாவுக்கு மட்டும் இல்லை அதே கேள்வி உங்கள் மனசில் இருந்தால் உங்களுக்கும் என்னோட ஆன்சர் ரொம்ப எளிமையான புத்தகங்கள்லேருந்து உங்களோட படிப்பை ஆரம்பிங்க ஷார்ட் ஸ்டோரிஸை அதிக அளவுக்கு முடிங்க அது ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் ட்ரிகரும் உங்களுக்கு தரும் பேசிக்ஸ்லேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்களோட ரீடிங் லெவலை இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க நிறைய இ காம் ஸ்டோர்லேயோ இல்லை ஒரு பப்ளிஷிங் கம்பெனிலேயோ போயிட்டு நீங்கள் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா முதல்ல அந்த ரீடிங் லெவல்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா இது வந்து சிக்ஸ்த் டூ எயித் வரைக்கும் இருந்த குழந்தைங்க படிக்கலாம் இது வந்து டென்த்லேருந்து டுவெல்த் வரைக்கும் படிக்கிற குழந்தைங்க இல்லை ஏஜ் வைஸாக கூட நீங்கள் இ காம் ஸ்டோர்ஸ்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக இதை நீங்களே வந்து அசஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ ஏஜ் வைஸாக நீங்கள் ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் வாங்கி படிக்க ஆரம்பிங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் முடிக்க 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 அடுத்த லெவல் அடுத்த லெவல் அடுத்த லெவல் ஏஜ் வைஸ் நீங்கள் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கள் அதாவது புத்தகங்கள் அங்கே
நாம் முழுசா ஒரு ஒரு வார்த்தையும் புரிஞ்சுக்கணுன்ற மனத்தடைய வழக்குங்க அதை முழுசா படிக்கிறீங்க அப்படின்னா கூட அந்த ஓவரால் பேராகிராஃப் என்ன சொல்லுது அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கோங்க எனக்கு லாஸ்ட் வீக் ஏதோன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு கமெண்ட் வந்திருந்தது அது என்னன்னா பாட்காஸ்ட் கேட்க சொல்றீங்க எனக்கு எதுவுமே புரியலையே அப்படின்னுட்டு சி அந்த பாட்காஸ்ட்ல என்ன பேச போறாங்க அப்படின்றது அந்த தலைப்புலயே தெளிவா கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ நான் என்ன இந்த வீடியோவில் பேச போகிறேன்றது இந்த வீடியோ தலைப்பை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியுது இல்லை தம்னையில் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியுது இல்லை என்னோடய செல்ஃப் டெவலப்மெண்ட் வீடியோஸில் என்னென்ன இருக்க போதுன்றது டைட்டில் பார்த்தாலே தெரியுது கரியர் டெவலப்மெண்ட் வீடியோஸில் என்னென்ன இருக்க போகுது நான் அவங்க ட்ரீம் ஜாப் எப்படி வாங்குறதை பற்றி பேசியிருக்கேன்னா அவங்களோட ஆஃபீஸ் அரசியல் எப்படி நிர்வகிக்கிறதுன்றதை பற்றி பேசியிருக்கேன்னா இது எதெல்லாம் எப்படி சமாளிக்கிறதை பற்றி என்ன பேச போகிறேன்றது கிளியராக தம்னையிலேயே கொடுத்துருக்கேன் அதை பார்த்துட்டு தான் நீங்கள் கிளிக் பண்ணுறீங்க முதல்ல தம்னையில் படிங்க அதை பார்த்து தான் இவங்க வந்து இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறாங்க ரைட்டா கிரிக்கெட் மேட்ச் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த கமெண்டேட்டர் ஒன்றும் அவர் ரீசெண்டாக பார்த்துட்டு வந்து மூவி அங்கே ரிவ்யூ பண்ணிட்டு இருக்க போகிறது இல்லை உட்காந்து அந்த நாலு மணி நேரத்துக்கோ எட்டு மணி நேரத்துக்கோ கரெக்டாக அவர் அங்கே கிரிக்கெட் கமெண்ட்ரி மட்டும் தான் பண்ண போகிறாரு அதே தான் ஸோ நீங்கள் அந்த எந்த விஷயத்தில் இன்வால்வ் ஆகிறீங்களோ அதை என்ன பண்ணுறோம் நாம் அப்படின்ற விஷயத்த கண்ணை திறந்து பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் உங்களோட கான்ஷியஸ் எஃபர்ட்டை நீங்கள் போட ஆரம்பிக்கணும் ஒரு ஒரு வார்த்தையும் நான் பிக்கப் பண்ணிக்கணும் ஒரு ஒரு விஷயத்துக்கும் எனக்கு மீனிங் தெரியணும் அப்படின்னா அந்த ஓவரால் பிக்சரை விட்டுருவீங்க ஓவரால் பிக்சரை நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கும் போது உங்களுக்கே அறியாமல் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களோட பிரெயினே எடுத்து கொடுக்கும் இப்படி தான் நம்ம தமிழை கற்றுக்கிட்டோம் இதே முறையில் நீங்கள் ஆங்கிலம் கற்றுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களோட டெவலப்மெண்ட் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் இந்த நொடியில் எனக்கு வரமாட்டேங்குது அப்படின்றத மீறி என்னால் முடியும் அப்படின்ற அந்த ஒரு ரிவர்ஸ் என்ஜினியர் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா தான் உங்களோட மைண்ட் செட்டில் ஒரு ஷிஃப்டை கொண்டு வந்தீங்கன்னா தான் உங்களால் அடுத்த அடி எடுத்து வைக்க முடியும் ஓகே நீங்கள் வந்து ஒரு பிகினர் லேர்னராக இருந்தாலும் சரி ஒரு இன்டர்மீடியட் இல்லை அட்வான்ஸ் இங்கிலீஷ் லேர்னராக இருந்தாலும் இது உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாடம் ஓகே பிகினர் லெவல்லேருந்து நீங்கள் இன்டர்மீடியட் லெவல் போகிறது ரொம்ப ஈஸி இன்டர்மீடியட்லேருந்து ஓரளவு அட்வான்ஸ் போகிறதும் ஓரளவு ஈஸி நீங்கள் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் போயிட்டீங்க அப்படின்னா அங்கேருந்து அடுத்தது ஏறுறது தான் அந்த படி தான் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் சரியா இப்போ இமயமலைக்கு போகிறீங்கன்ட்டு ஏறிடுவீங்க கடை கடன்னு இனிஷியலாக ஏறுற ஸ்டெப்ஸ் தான் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி நீங்கள் மேலே ஏற 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 தான் உங்களுக்கு மூச்சு தள்ளும் ஆக்சிஜன் இருக்காது அங்கே ரைட் ஸோ உங்களுக்கும் இங்கே இங்கிலீஷ் டெவலப்மெண்ட்டில் அதே மாதிரி தான் ஆரம்ப நிலைகள் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸி மேலே 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 நீங்கள் போயிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் ரொம்ப கஷ்டம் அட்வான்ஸ் லேர்னர்ஸ் தான் அவங்களோட நிலையிலேருந்து அடுத்த நிலை போகிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஒரு பிகினர் டு இன்டர்மீடியட்ஸ்க்கு அது ரொம்ப ஈஸி அதை வந்து மைண்டில் நல்லா ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி நான் சொன்ன இந்த ஈஸியான விஷயங்களை பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயங்களை செஞ்சு அதோட அதை ஹோல்சமாக பாருங்கள் ஒரு பாட்டு கேட்குறீங்கன்னா இந்த பாட்டில் அந்த ஆத்தர் என்ன சொல்ல வந்திருக்காரு அப்படின்றத உங்களுக்கு புரியலைன்னா கூட வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் த சாங்னு போட்டு சாங் நேமை போட்டு சர்ச் பண்ணுங்கள் ஒரு பாட்காஸ்ட் கேட்குறீங்க அப்படின்னா அந்த பாட்காஸ்ட் டைட்டிலில் பார்ப்பீங்க அதுக்கப்புறம் அது ஃபுல்லாக கேட்பீங்க அது ஒரு டென் மினிட்ஸோ டுவெண்ட்டி மினிட்ஸோ ஃபார்ட்டி மினிட்ஸோ அதில் சொல்லியிருக்க சில சில வார்த்தைகளை மட்டும் உங்களுக்கு காதுக்கு கேட்க புரிகிற சில வார்த்தைகளை மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க நான் சொன்னேன் இல்லையா ஒரு ஒரு கருத்தை பற்றி அந்த டாபிக் பற்றி எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு பிஸ்னஸ்னால் அந்த பிஸ்னஸில் ஏதோ ஒரு டாபிக் பற்றி தான் அந்த பாட்காஸ்ட் ஃபுல்லாக இருக்க போகுது ஸோ உங்களால் புரிஞ்சிக்கவே முடியல என்ன சுத்தமாக அப்படின்றத நீங்கள் சொல்லவே முடியாது அந்த டைட்டில்லையே உங்களுக்கு எண்பது சதவீத இன்ஃபர்மேஷன் வந்துடுது எதை பற்றி இருக்க போகுதுன்றது ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் உங்கள் கண்ணோட்டத்தையும் மாற்றி நீங்கள் கற்றுக்கிற விஷயத்த பார்க்கும்போது தான் உங்களோட கற்றுக்கிற திறமை ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆகும் நீங்கள் கற்றுக்கிற அப்படின்ற அந்த ஒரு எஃபர்ட் வந்து ரொம்பவே எளிதாக அமையும் அனிதா இங்கே இன்னொரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க அது என்ன மீனிங் தெரிஞ்சாலும் சென்டென்ஸ் க்ரியேட் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கொஞ்சம் ஒக்காபுலரி வச்சுக்கிட்டே உங்களால் கண்டிப்பாக சென்டென்சஸ் க்ரியேட் பண்ண முடியும் ஆனால் சென்டென்ஸ் க்ரியேஷன் அப்படின்றது இந்த எஸ் ப்ளஸ் வி ப்ளஸ் ஓ நம்மளுக்கு ஸ்கூலில் சொல்லி கொடுத்த அந்த ஃபார்முலாவில் ஒர்க் அவுட்டே ஆகாது நான் எப்போவுமே திருப்பி திருப்பி சொல்லிட்டு இருக்க மாதிரி அது டீச்சர்ஸ் ரொம்ப ஈஸியாக உங்களோட இங்கிலீஷ் பேப்பர்ஸை
சென்டென்சஸை ஈஸியாக கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறது அப்படின்றத சொல்லி கொடுக்குறது தான் ஸோ நான் நிறைய நேரம் வந்து என்னோடய மண்டைக்குள்ளே ஓடிக்கிட்டு இருக்க ஒரு முக்கியமான கொஷின் ஒரு பெரிய கொஷின் எனக்கு விடை வந்து வருது ஆனால் அதுக்குள்ளே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக அவங்களுக்கு ஒரு ஃபார்முலாவாக கொடுக்கலாம் அப்படின்ற அளவுக்கு இன்னும் எனக்கு உள்ளே வரல ஓகே அது வரும்போது கண்டிப்பாக நான் அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் அது உங்களோட யூனோ இங்கிலீஷ் லேர்னிங் கேப்பபிலிட்டிஸை மாற்றும் நீங்கள் இங்கிலீஷ் லேர்ன் பண்ணுற ஸ்டைலை மாற்றும் அப்படின்றத நான் நம்புகிறேன் ஸோ அந்த சென்டென்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபார்முலா அது என் மனசுக்குள்ளே வர வரைக்கும் அதாவது நான் எதிர்பார்க்குற அந்த பர்ஃபெக்ஷன் நிலையை அடைகிற வரைக்கும் அதை எனக்குள்ளவே தான் நான் நல்லா அசை போட்டுகிட்டே இருப்பேன் அதை நிறைய திங்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் அது வந்த உடனே நம்மளோட ட்ரைபர்ஸ் அண்ட் கம்யூனிட்டிக்கு என்னோட தமிழ் ஆடியன்ஸ்க்கு நான் கண்டிப்பாக அதை ஷேர் பண்ணுவேன் இந்த மாதிரி நிறைய அமேசிங் கான்செப்ட்ஸோட நீங்க உங்களோட இங்கிலீஷை டெவலப் பண்ணிக்கணும்னு விரும்புனீங்கன்னா பத்து மடங்கு வேகமா நான் என்னோட வொக்கேபுலரி எப்படி டெவலப் பண்ணேன் என்னோட ப்ரொனன்சியேஷனை எப்படி நியூட்ரலைஸ் பண்ணேன் எப்படி என்னோட லிஸ்னிங் திங்கிங் கேப்பபிலிட்டிஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணேன் அப்படின்றதெல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும்னா கண்டிப்பா நம்மளோட இங்கிலீஷ் டெவலப்மெண்ட் கோர்சஸ் அது எல்லாமே லாவண்யா ஜெயக்குமார் டாட் காம்ன்ற தளத்துல போயிட்டு இருக்கு அங்க நான் உங்களை கண்டிப்பா சந்திப்பேன் நம்புறேன் உங்களோட இங்கிலீஷ டென் எக்ஸ் அதிகமாக்கணும் நீங்க நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்க இருக்க வேண்டிய இடம் லாவண்யா ஜெயக்குமார் டாட் காம் வாங்க இங்கிலீஷ் மாஸ்ட்ரி கிராம மாஸ்ட்ரி இங்கிலீஷ் லேர்னிங் சீக்ரெட்ஸ் இந்த மாதிரி அமேசிங்கான கோர்சஸ் எல்லாம் நாங்க டெவலப் பண்ணிருக்கேன் அந்த கோர்சஸ் எல்லாம் எடுங்க உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா இங்கிலீஷ் டெவலப்மெண்ட் எனக்கும் வேணும் எனக்கும் தேவைப்படுது அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு ஃப்ரெண்டுக்கோ நீங்க இருக்கிற அந்த வாட்ஸ்அப் இல்ல ஃபேஸ்புக் குரூப்லயோ ஷேர் பண்ணுங்க இந்த வீடியோவில் நீங்கள் கற்றுக்கிட்ட முக்கியமான லெசன் என்ன அப்படின்றத தப்பான இங்கிலீஷோ சரியான இங்கிலீஷோ அரகுற அறவேக்காடு இங்கிலீஷோ நான் அதை பற்றிலாம் கவலை படலை நீங்கள் எனக்கு ஒரு காமெண்ட்டாக அஞ்சு சென்டென்சஸில் விட்டுட்டு போங்க இது ரொம்ப அவசியம் உங்களோட இங்கிலீஷ் டெவலப்மெண்ட்டை இன்னையிலருந்தே ஆரம்பிங்க இப்போலருந்தே ஆரம்பிங்க நீங்கள் இங்கிலீஷை தப்பு தப்பாக எழுதினா நான் கோச்சிக்க மாட்டேன் குறை சொல்ல மாட்டேன் நீங்கள் தமிழை தப்பாக எழுதினா தான் எனக்கு ரொம்ப கடுப்பாகும் ஸோ இன்னொரு இங்கிலீஷ் டெவலப்மெண்ட் வீடியோவில் நான் கண்டிப்பாக உங்களை சந்திக்கிறேன் இந்த வீடியோ தேவைப்படுறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த லெசனை மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுவீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் இன்னொரு இங்கிலீஷ் டெவலப்மெண்ட் தொடர்பான வீடியோவில் சந்திப்போம் அது வரைக்கும் லாவண்யா ஜெயக்குமார்